Em menos de seis meses, o Brasil deixou de arrecadar 200 bilhões de reais por causa da sonegação de impostos. Este é o levantamento feito pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Nós vamos conversar com o presidente desta instituição, Heráclio Camargo. Heráclio, por que a sonegação de impostos no país ultrapassa os 200 bilhões até maio deste ano? Pois é. Se são os procuradores da Fazenda Nacional aqueles que conseguem recuperar os dinheiros públicos, dizer que não há dinheiro para estruturar a carreira de procurador da Fazenda Nacional é risível. Qualquer criança de 10 ou 12 anos vai perceber que esse é um argumento falacioso. Então, o que nós detectamos é falta de vontade política. Para os senhores terem uma ideia, essa mesma carreira de procurador da Fazenda Nacional não possui carreira de apoio. Temos menos de um servidor por procurador da Fazenda Nacional para cobrarmos uma dívida inscrita de 1,3 trilhão de reais. E os índices de sonegação só sobem diante da falta de estruturação para a cobrança dos tributos, notadamente no âmbito federal. O Heráclio, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional é, instalou tempos atrás o sonegômetro. Né? De que uhum. forma chega a esse valor de que 200 bilhões de impostos foram sonegados no país? Até, até, o dia, até domingo passado, próximo passado. Então, esses valores nós chegamos através de um estudo que pode ser acessado no sítio sonegômetro.com, uma estiva de sonegação no Brasil. E coligimos vários estudos específicos sobre os tributos federais, estaduais e municipais e fizemos, chegamos a esse resultado que já já foi publicado em 2013 e agora publicamos em 2014 com valores atualizados, baseando-nos em números oficiais da Receita Federal do Brasil e em estudos abalizados sobre tributos específicos. E aí, é, esse estudo do Simprofaz é mais abrangente, por isso nós conseguimos chegar a esse número assustador é, de 415 bilhões sonegados em 2013 e 200 bilhões já sonegados em 2014. E esta campanha desenvolvida pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, quanto custa o Brasil para você? O que é esse questionamento? Justamente a campanha do quanto custa o Brasil para você vem no, no bojo de uma campanha por justiça fiscal que nós fazemos desde 2009. O sindicato tem os pleitos de melhoria da carreira, mas nós não descuramos de nossa responsabilidade social e nós consideramos que por sermos especialistas na cobrança de tributos federais, nós devemos esse retorno à sociedade, mostrar o que está acontecendo para apresentar soluções e buscar uma simplificação do sistema tributário para que todos paguem e todos paguem menos tributos. Heráclio Camargo, a sonegação, ela acontece por falta de procuradores né, para fazer a fiscalização ou por má fé também do contribuinte? O sistema é muito complexo, ele tenta jogar todo mundo na, na marginalidade fiscal porque a burocracia é muito grande, o número de atos infralegais é incomensurável, mas... Uh, isso não justifica, isso talvez explique, mas nós devemos cumprir a lei e depois de cumprir a lei ou ao mesmo tempo, devemos pugnar pela simplificação do sistema. Agora, a priori não podemos justificar qualquer uh, desvio porque a carga tributária é, a, é alta. E, e a falta de estruturação da cobrança também deve ser indicada. Então, Devemos estruturar a cobrança através da carreira de procurador de, da Fazenda Nacional e devemos simplificar o sistema. É, 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 esse, isso não é uma dicotomia, essas, essas duas coisas andam juntas e nós devemos promover os empreendedores 
e facilitar o empreendedorismo no Brasil, isso só vai ser feito se nós simplificarmos o sistema. E quando nós falamos de sonegação, não estamos falando dos pequenos e médios empreendedores. A sonegação é dos grandes eh, conglomerados que usam sofisticados mecanismos de lavagem de dinheiro e de caixa 2 e das pessoas físicas muito ricas, porque os mais pobres a classe média e os pequenos e médios empreendedores pagam muito tributo e esses devem ser desonerados. Certo. O Heráclio, qual é o déficit hoje no país de procuradores da Fazenda Nacional? São 300 procuradores faltantes que fariam uma diferença muito grande porque nós temos projeções no interior do Brasil e um número diminui, diminuto nas capitais justamente pela falta desses 300 procuradores. E precisamos de uma carreira de apoio que estruture eh, as unidades da PGFN, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e dê mais tempo aos procuradores de atuar na parte judicial. Porque você imagina, com meio servidor de apoio por procurador, o procurador acaba tendo que fazer outros serviços que não aquele eminentemente judicial. E nós perdemos, uh, com isso, muita eficiência na cobrança. Muito bem. Nós conversamos com o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Heráclio Camargo. Ele que falou a respeito da campanha Quanto Custa o Brasil para Você e também da sonegação de impostos, que até o último fim de semana chegou a 200 bilhões de reais aqui no Brasil. Em 2013, a sonegação foi de 415 bilhões. Heráclio Camargo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu é que agradeço, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Justiça.